这个上一次呢，我们聊了一下这个雍正时期的啊珐琅彩，那么今天的话呢，我们啊这个继续啊，我们一起说啊，我是汤伟健，那么今天我们继续在聊珐琅彩相关的一些问题。呃，上一次讲完了以后呢，呃，我有朋友呢给我打电话，就谈到了雍正时期啊。这个墨彩和黑珐琅彩，或者说珐琅黑彩这个问题，现在呢显得有一点点的纠结。那么究竟这个珐琅彩里边有没有黑彩呢？啊，这个这个问题呢是我们很多的朋友，包括我们文博系统的朋友。我们一些啊爱好者，啊都很关心的一个问题，啊这个问题呢，其实呃还是挺关键的，啊还是挺关键的，因为在我们看到的诸多的这个瓷器当中，墨彩它的出现年代其实还是比较早的，啊明代正德时期我们就见到了，在彩瓷上面。使用墨彩的现象，啊，但是呢，到了清代以后，我们从康熙，包括顺治啊，顺治、康熙一直延续到清代的结束，这整个清朝贯穿始终都使用过墨彩。这个呢，是我们镜头前的朋友啊，大家一定要注意的一个问题啊，不能说。呃，没有见过就不知道，这个是一定是这样的。那么现在问题来了，我们这次讲的是珐琅彩，那么珐琅彩里边有没有黑彩呢？我上次在这个上一讲里边曾经提到过，关于珐琅里边的墨彩问题。曾经请教过耿宝昌先生，啊，那么这个问题呢，耿先生的回答是：珐琅彩这个墨彩，它是珐琅彩系列中的一份子，属其中的品种之一。那么这种问题呢，这个应该说老先生、老前辈啊、老专家在对待这个问题。他是非常谨慎的，非常严谨的，他没有把话一下子说死，说没问题。珐琅彩里有黑彩的啊，就是我们讲黑珐琅彩，或者说珐琅黑彩。那么老先生说这个话呢，其实给我们后生们、后来者们留下了一个很大的空间。这就是说，让我们每一个人呢，去学习、去研究，用自己得到的。第一手资料来证明这个究竟有和没有啊，所以在这一点问题上呢，呃，我觉得老先生啊做的是非常严谨的，啊，非常严谨的。那么对于我讲的这个珐琅彩的这个内容这一部分，尤其是我们讲到雍正朝这一部分里边，我们都知道这个雍正朝里既有。珐琅彩，啊，我上次给大家看了很多的图片，啊，图片里边明显的就有黑彩，也同样，在不是珐琅彩系列当中，有浅绛彩和墨彩。那么，根据我的研究，以及我们看到我们台湾故宫博物院的同仁们给出的这个结论。或者说是他们研究定的这个名称来讲，啊，我个人认为，珐琅彩是有黑彩的，我们可以这么称呼它，既可以叫它黑珐琅彩，也可以叫珐琅黑彩，啊，这是我个人的看法。为什么？我们拿出依据来。啊，我们首先拿出依据来，这个依据在哪儿呢？来，我们先给大家看实物。
这是一把黑地，啊，这是铜胎的啊，大家注意，铜胎画珐琅，黑地花卉，寿字纹，壶，啊，这个壶呢是直壶啊，不是提梁壶，大家注意，这个上面是什么？实际上就是我们过去经常讲的一句话，叫“福寿双全”。这个整体图案看见没有？这么繁茂的花卉，它的花心里边都是一个团寿，但是在它旁边有很多什么红的蝙蝠。我们也可以这么讲，叫“红福齐天”，但是也可以这么讲，叫“福寿双全”。那么，这个寓意我不用再去过多的解释了。但是大家要注意，它这个底啊，用的是什么色？毫无疑问，用的是黑色调。那么这件东西，刚才我前面讲了，它是铜胎的，铜胎画珐琅。那么我们瓷器当中。有没有呢？我们等会儿再说。我们先看实物。那么这个实物告诉大家，在珐琅这个系列当中，铜胎上面已经明显的有黑色的珐琅，或者说黑色的珐琅材料。好，我们再看它的底款。这个底款呢，它用的是黑白照片啊，咱们不去管它，但是它是有款的。双方框款里边用仿宋体写上了“雍正年制”，这个年代没有问题啊，没有问题。再看，这也同样是一把壶，这把壶直壶呢，它这个病啊是在侧面的。这个我们在现在啊，经常我们喝茶的朋友当中也有这种类似的啊，但是雍正时期我们可以看到。就有这种壶，那么这个壶呢，它既有黄坐地，上面描绘了花卉，同样它这个里边也掺合了黑的色彩在中间，啊，那么不管它花卉，我们现在说它画成什么样，但是这个色彩里边始终没有离开一个颜色，黑色调。那么毫无疑问，这也是黑色的珐琅啊！这个这个事实摆在这儿啊，我们再来。这是一个包袱瓶啊，包袱盖罐，大家注意，它这个底下画满了啊，这种花卉用黄坐地，这个黄是什么黄？柠檬黄。但是中间看见没有，也同样用黑，哎，做了一个色块。啊，这个呢，也是我们需要注意的一个地方。这是一个铜胎画珐琅的扎斗，大家注意啊，它这个底用的是松石绿，那么开光里边用的是皇帝画的是花卉，我们看到的这是荷花。那么上面开的是莲花，残枝莲花，但是中间部分依然用的是黑色的珐琅，啊，这个都是非常清晰，我想我不用多解释啊。那么再看它的底款，底下是“福寿双全”，中间落了四个字“雍正年制”，啊，那么这个也是。开门见山的东西，不用多解释啊。再看，这是一个三四足炉，不是三足炉啊，这是个四足炉一桶式的炉。那么，我不管纹饰怎么样啊，我就不做解释了。但是大家注意，中间这个菱枝形的啊和底下的这一部分，同样是用黑做底色调。啊，同样是用底做黑色的，啊，还要做做底色调。那么这个颜色同样是黑啊。
，底下落款是两个这个凤凰，中间蓝料款，雍正年制，啊，外侧是勾云纹，啊，勾云纹，双层勾云纹。那么这个一切，我想大家已经很清楚。再给大家看一件。这是一个盘，同样是同胎画珐琅，外边是用蓝坐地，画的是白花加黄叶，里边用的是黑坐地，也同样画的是白绿黄色调。啊，再看它的底款，外边用的是胭脂红，底下写的是雍正年制。那么好了，这一连串的东西。都有力的证明了一条：同胎画珐琅上面有黑彩，或者说有黑珐琅。啊，这个珐琅是有厚度的。啊，我们知道同胎画珐琅这个表面这一块这个珐琅上完了彩以后，它一定要在炉子里烘烤的。所以我们在讲到前面康熙帝啊。到了康熙晚期了，还一直要求郎世宁也好，等等也好，你们回国以后能不能给我找到烧珐琅的工匠来？这个难度是比较大的。虽然我们中国的工匠水平已经很高了，但是康熙帝依然还不是特别满意的，因为烧珐琅不容易，难度很大。同胎有这么大的难度，那磁带当然就更不用说了，它的难度就更大了。所以，这个我这个朋友上一讲以后给我打电话来跟我来谈这个问题，我觉得很好啊。我也特别提倡我们镜头前的朋友，如果有什么这方面的问题啊，那么也是希望大家可以啊，我们镜头来沟通。这个隋先生讲到墨彩的来源。在哪里？那么这种来源我们在史料上没有见到啊，记录上没有看到这个记录，但是在实物当中，我们恰恰看到了这个东西。也就是说，我们工匠啊，不管他是从国外带进来，还是我们自己啊自己来创烧，那么墨彩这个彩，确确实实是存在的啊。所以我们讲。珐琅里边有黑珐琅，或者说黑珐琅彩，在铜台上已经非常清楚了。这个不用去争论啊，不用去争论了，因为这个争论已经一点意义都没有了。至于说这个黑珐琅用的是什么化学原料，那这个一定要经过科学测试的。这个我们现在如果没有足够的资料，我们啊。就用不着去过多的去渴求，因为讲不清楚，我们就不去讲它，因为你不觉不知道它的化学成分，那我们就不去过多的讲，因为这个原料无非就那么几种。刚才这个朋友在国产的还是进口的啊，主要的化学成分是什么？那么这个化学成分无非就是什么呢？钴、铜、铁啊。这些化学成分里边进行选择，有一条，这个镜头前的朋友啊，尤其我们隋先生，这个因为你打在我这个啊这个屏幕上，我看见了，硼砂是助溶剂，它是为了降低温度，那也就是告诉我们，我们瓷器上的这种珐琅彩，它的烧造温度是不高的，它不会超过一千度，啊，我们一千度以下的都把它作为低温。一千度到一千一百度是作为中温，而一千两百五十度或者一千两百度以上，我们把它叫做高温。所以在我们瓷器陶瓷研究的过程当中，我们过去只知道叫高温釉、低温釉，但是大家或缺了一条，我们还有一个中温釉，啊，这是我们过去很多的人不知道，或者是没有人讲的一个问题。那么在这儿呢，我告诉大家是有中温釉的，它的温度是一千到一千一百度，这种是中温釉，而且最典型的器物，我相信一讲大家都懂了。什么东西
法华，啊，我们看到山西的那个法华，这个就是用的中温烧造的，啊，它上面那个色彩就是属于中温釉，啊，在这个地方啊，我给大家要明确一下，啊，明确一下，希望大家呢能够把它记一下，啊，记一下。呃，我们有朋友讲，同胎画珐琅的，是面就有黑珐琅彩啊。这个在同胎上出现珐琅彩，这个一直到民国都有啊。唯独在我们瓷胎上出黑彩的，这可真不多啊。所以我在这儿为什么先把这个问题呢，先明确起来？因为我们要了解，康熙帝把同胎画珐琅引进中国，这种这个西洋的东西。阳为中用，是我们康熙帝开创的，而且在他的统领下，我们不仅仅有同胎画珐琅，而且还有瓷胎画珐琅、料胎画珐琅、紫砂画珐琅，衍生出这么多品种来。但是有些品种呢，我们大家都知道了，但是黑珐琅彩，的确我们很多人是没见过的，但是同胎的。大家都见到，啊，所以上次我讲完了以后，马上给我打电话，我们朋友打电话就谈这个问题，啊，这个黑珐琅跟我们瓷器上所讲的墨彩画的山水人物，大家要清楚啊，这是两回事情，啊，在这儿我一定要给大家讲清楚，是两回事情，大家一定把要不要把它混为一谈。啊，混为一谈。那么这样，我呢，把这个正好啊，我查到一个我们啊，这个有一位学者啊，我们大家比较熟悉的，也是我很敬重的一位学者，叫什么呢？我们景德镇古陶瓷研究所的过去的所长叫刘新元刘先生啊，很可惜，这个死了太早啊，死了太早，我觉得很可惜。那么他呢，曾经。有这么一段论述的，他在什么上面论述呢？他在景德镇近代陶人录当中，他曾经这么归纳过，啊，我你大家可以听我这么说啊。那么从工艺角度观察，他是在用浅绛彩和珐琅彩和粉彩当中比较的时候，他曾经把这两种彩啊，把它拎出来讲了一下，啊。当然，这个跟我们珐琅好像似乎是，啊，关系不是很大。但是呢，我想啊，既然我们已经讲到了这一部分，我们不妨把他的论述啊，我们开诚布公的告诉大家，让大家明白啊，为什么珐琅彩，啊，粉彩当中的这种墨彩和我们珐琅上面的彩是不一样的。他这么讲啊，浅绛彩所用之材料与其实的粉彩用料大致相近。其烧成温度是六百五十度到七百度，完全一致，啊，讲这个烧造的温度它是一样的，就是六百五十度到七百度，这个我相信大家一定要清楚啊。我们这个珐琅的温度呢，与粉彩和浅绛彩的温度差距不是很大，啊，差距不是很大。那么，但它却和粉彩有以下的质分、质量的分别，就是讲浅绛彩啊。第一，粉彩所用之黑料为纯度较高的古土矿，就是提纯提的比较高的啊这种古土。那么工匠们为了把古料牢固的贴在啊粘在瓷胎上，在画线处盖以雪。白，大家注意啊，这个词儿，这是我们刘新元先生用的一个词儿。也许呢，我们景德镇啊，呃，都是这么说的啊。它是一种透明的铅质料，用这种东西呢覆盖在这个古土上边来烧成。那么实际上，这个雪白是什么呢？就是玻璃白。我在景德镇啊，曾经请教过这方面的专家啊。那么我说这个这个东西，会不会就是玻璃白呢？他说：“你说的不错，这个所谓的雪白，就是玻璃白。”
，这个大家要注意啊。我们到晚清啊，有些这个仿乾隆时期的作品，以及民国时期的一些粉彩，它的彩面上光泽特别的强，有那种波画的感觉。那些东西是什么？那些东西就是刘先生讲的雪白。它有一个特点，它这个这个雪白薄薄的盖在这个彩上面以后，一经过温度的烘烤以后，这个表面它特光泽特别强，给人感觉就像料彩一样，清澈而透明。啊，它就达到了这个效果，是非常漂亮，啊，非常漂亮。这在民国时期的这个一些彩瓷上用的比较多，啊，这个我们要特别注意。这是讲的粉彩，而浅绛彩所用黑料，称之为粉料，啊，这些东西呢，我们很多朋友啊，呃，对这些材料的东西呢是兴趣可能不是很大，但是告诉大家，你们如果不掌握这个东西，以后会吃亏的，因为你根本分不清楚究竟是怎么回事，啊，以后你也要自己的这个理解去表达的时候，你根本表达不清楚你在说什么，啊，这个是不可以的，所以。我们一定要把这些知识要掌握住，所以这个地方刘先生讲，所用的黑料叫粉料。那么这个粉料是什么呢？是在钴土矿当中加入了铅粉配制而成的。等会儿我来给大家看这个啊，所谓的粉彩当中的这种墨彩和浅绛彩当中的这种墨彩之间的区别。然后再和珐琅彩当中的这种色彩进行比较，我相信镜头前的朋友如果看明白了，你一定会懂的。以后再碰到这种问题，就会一目了然，啊，就会一目了然。好，我继续说，由于粉料含有铅，纹样画出以后不用雪白覆盖。便能烧成，注意啊！刚才我们讲的是黑颜色上面要覆盖这个雪白这种含有铅的矿物原料，啊，使这个墨彩显得比较的光泽呀，比较波画感比较强。而所谓的浅绛彩上面的这种墨彩呢，它是在这个彩里边就直接调了这个铅粉，啊，然后呢就直接在器物的表面绘画，那么然后通过。这个炉子一烘烤以后，它就直接成色了。两者之间最大的区别，前面我已经说了，用雪白覆盖的颜色呢，深而亮，有光泽；而浅绛呢，黑线条也好，黑彩也好呢，它是叫浅而淡。由于浅绛所用的料。特别酷似我们这个国画当中的水墨画，所以就别有韵味啊，我这个就是我们这个刘兴元先生他归纳总结的，我把它告诉大家。啊，他的总结也是我们的感受。我把这个东西马上就在雍正的粉彩和浅绛彩当中放给大家看。我们马上就可以区分它两者之间的区别。来，我们来看啊，这个就是我们讲的雍正的墨彩，看见没有？这上面的绘画。啊，坐着还旁边还坐着一个高士，啊，在这儿观景。上面所有的绘画，就是刚才我们刘先生讲那句话，在墨粉墨彩里边加了铅粉，直接在釉的表面绘画，它的表现就是浅而淡。这个完全和我们中国画的这种笔墨山水如出一辙。这种就是典型的文人画啊，文非常的文人气卷啊，看见没有？这画的是个雪景，这个上面
我们发现一个最重要的问题就是什么呢？这个墨彩它是没有光泽的，就是干涩的。这个就是我们刚才讲的这个问题啊。来，我们再给大家看啊。这个是雪山啊，有一点西山行旅的感觉，但是呢，也同样有一个高士访友啊，骑着是个驴呢还是马，这个我们就看不清楚了。但是后边有一个书童啊，那么有一个前面有一个僧人在迎接他，那么整个的绘画是在一个雪景的这么一个大环境当中，我们看到用黑和白。来表现了整个一个场景，这种中国文人画这种书卷气，昭然若揭，非常的漂亮啊，非常的雅致。我们再看，这又是一张啊，那么这一张呢，明显是个浅降山水。这个我们看到没有？这里边的这个寺庙，远处的房子，这个局部啊，用浅降色，我们叫赭色，啊，用中国书画当中叫复色。啊，渲染，啊，把它画在上边，这一切一切的画面都是没有光泽的，是干涩的啊。再来，这也是啊。那么刚才那是雪景啊，两个都是雪景，但这个不是雪景了啊。这个你看没有？这个底下画的这就是浅降色，沟的轮廓线用浅降色。这个山的局部，山石的局部用的都是浅降色。啊，这个呢，就是我们就讲到了一个人了，这就是黄公望，元代的四大家之之一啊，用的这种浅降色，被用在了我们瓷器上啊，瓷器上。再看，这还有一个啊，同样啊是采用的浅降颜色，那么这个浅降和前面一样的道理啊，一样的道理。这在我们雍正时期的这个呃瓷器当中呢。见的是比较多的，啊，这种绘画技法以雍正为最，啊，做的是最漂亮的。尽管它不是官窑器，但是它的绘画的技法，啊，色彩的搭配，以及它所表现的内容，却和我们的生活息息相关。这一件是上海博物馆啊陈列的一件墨彩的山水。啊，这个你看，这个墨彩用墨用的颜色是非常漂亮，淡淡的颜色啊。我们再看，这个墨色颜色就比较厚重了啊，比较厚重，用一个斧皮皴啊，这种山水画，尖的这个建筑，它是把中国文人画和界画融合在一起，所以中间的这个房屋建筑啊，显得非常的工整。啊，所以写意和工笔把它融合在一起画的时候，这个画呢就显得更加的漂亮，啊，更加的漂亮，啊，这个我们观看一下就好了，啊，这是它的另外的一个面啊，这是携秦访友，这扛着一个秦，过这个桥上面瀑布啊，这个山水啊非常漂亮，这个呢是最近啊一家拍卖公司拍卖的时候。有一个笔筒，群仙鹤寿，啊，这个里边，你看这一部分呢，它是描的精，啊，描的精彩。这个部分这个有一点点的浅降色啊，群仙鹤寿，整体呢都是墨彩，这个墨彩都是干涩的，无光泽的啊。这个我们大家看一下就好了，啊，看一看了解一下就行了。你看这个地方啊，白的底下又淡淡的附着了一些，啊，这种墨彩颜色啊，给这个云黑白显出了它的这种层次感，啊，黑黑白的层次感。啊，这个是群仙啊，这是群仙，这是一个整整体的这么一个图案，啊，整体的一个图案。好，这个我们看了这一部分啊，然后呢，我再给大家看一下粉彩当中的墨彩。哎，我们来给大家找一找啊，粉彩当中的墨彩，粉彩当中的墨彩，哎。咳咳
จะกดจอพี่มันต้องจะสื่อแจ้ง康熙时期的啊，是我们故宫收藏的这个一个最初期的一个粉彩。大家注意一下，这个粉彩啊，颜色呢比较浓重啊。给我们，我们用形容怎么形容呢？就像那个大气一样，啊，特别的黑。那么这种黑啊，就是上面覆盖了一层，我们叫玻璃白一样的东西，啊，因为我们看看这旁边，看见没有？旁边这个梅花呀，看一下这个梅花这个白，这个梅花的这个白，就是玻璃白，因为它上的比较厚。像这个上面如果覆了很薄的一层玻璃白的话，那么这个颜色，第一把它固定在了这个釉的表面，第二它增加了它的光泽，使本来黑的颜色就更黑，起到了这么一个效果，啊，这就是我们讲粉彩当中的这种墨彩啊，它就是这样形成的，啊，就是这样形成的，啊，这就是它的底款，大清康呃大明成化年制，啊，大明成化年制，这个是我们在粉彩当中所要了解到的啊一部分。那么另外呢，我看看还有什么墨彩啊？这一个大家注意啊，这一个呢是浅绛墨彩加粉彩的这么一个笔筒。这同样也是个邪禽访友的，这骑这个驴，大家注意，这个黑色调，这个头发的这一部分啊，它是在这上面是加了这个东西，所以显得颜色就特别的浓黑，啊，这是一件非常漂亮的一件笔筒，这上面既有浅绛彩，啊，也有墨彩，但是也有粉彩。那么他身上衣服啊，这种松绿色底下是打了玻璃白。这个粉色底下是有玻璃白，这个地方也同样是有玻璃白，而这个驴身上的这个白，纯粹的玻璃白，啊，所以这个低温一烘烤以后，它就出现了这么一个颜色，啊，这颜色也是非常漂亮的，啊，好，我们啊再继续我们的所要讲的，这是刚才讲的第一条，第二条呢，粉彩填色之前，需先在瓷胎上涂一层玻璃白，一种含砷的。不透明的白色料，刚就刚才我讲的那个驴身上那个白，就是属于这种。再在玻璃白上填色渲染，而浅绛彩不用玻璃白，而是将淡矾红、水绿等彩直接画在瓷胎上，故粉彩有渲染，而浅绛则无。啊，这就是工艺上的变化。粉彩是一定要渲染的，色彩要通过油和水要洗，由深入浅，而浅绛直接画在上边，不用渲染，啊，这就是两者之间的区别，这是第一。第二，粉彩色呈厚，就是色堆在上面比较厚，而浅绛色色层比较薄，甚至用手摸摸不出感觉了，啊，这个呢。就是和我们前面讲到的珐琅是绝对不一样的，啊，除了粉彩有堆厚的感觉，浅绛没有，啊，墨彩没有。那么，所以呢，这个问题啊，就是我们一定要注意的问题啊。当然，他还有讲第三、第四、第五，有很多问题啊。这个呢，我们就在这儿就不讲了。但是前面两个这个工艺上的区别。和我们看到的铜胎画珐琅的区别是比较大的，所以我们镜头前的朋友啊，我们要搞清楚这个关系，才能够深刻的认识不同品种之间的差异啊，不同之间的差异。好，我们再把它回到前面去啊，来给大家讲讲这个问题。那么。刚才我们已经讲到了这个珐琅彩，那么我再给大家看一下这个珐琅彩啊，那么它是有厚度的，它的厚度在什么地方呢？我曾经找了一件啊，呃，残件啊，给大家看一下
，说明它是有厚度的。看见没有？这一件珐琅彩是一个残破件啊，又把这个珐琅给贴在上边了。这个底下是铜胎，那么明显的看到，珐琅就像蛋壳一样的，它有厚度，吸附在铜胎的表面的。同样的道理，我们瓷胎上面这个珐琅。也是有厚度的。我们在讲康熙的时候曾经讲到过，瓷胎画法廊有的时候会出现一些开片的现象，很细小的开片。这个原因是什么呢？原因就是因为它的色彩堆得比较厚，它的发育层和胎体胎的表面不能很好的融合在一起。所以它的彩的表面就会出现开片现象，这是第一。第二个，我在这儿要重新的重复一下，康熙他的加珐琅彩，它的表面是色胎，所以它的发育层是不完善的。因此，在康熙珐琅彩的表面，我们会发现有些。没有开片，但有些是有开片这个现象存在的，原因就是它们之间的融合不是那么贴切，因为它的发育层不好，才得出这么一个结果。啊，这个一切呢，我都是把这个铜胎画珐琅的关系，啊，和瓷胎画珐琅的关系。以及粉彩上的施彩方法、浅降、墨彩啊，这种关系都给大家交代清楚。好，我们回过头来再看雍正瓷胎上的墨彩，或者说珐琅黑彩，或者叫黑珐琅彩，它在瓷胎上的表现。我们从这一件看是开始看啊，这件东西呢，这个上面的标注是台湾故宫博物院啊，叫国立故宫博物院，他们专门做的啊，这个一个一个记录啊，一个记录。它这个上面讲的是什么呢？珐琅，它称的名称啊，叫珐琅赭墨牡丹花卉纹碗啊，它的全称。那么这个上面呢，我们可以清楚的看到。啊，这个颜色里边呢有一点点淡淡的赭色，或者叫浅绛色，啊，我们把它看一遍。啊，这个颜色，那么黑的这一部分，请大家注意，黑的这一部分，实际上和我刚才讲的。粉彩加雪白那个东西的物质是不一样的，这个就是黑珐琅彩或者珐琅黑彩。那么我们很多朋友可能还不是特别的啊幸福，说这个东西包括，呃，我相信镜头前也有我啊，呃，给我打电话的朋友啊，也是我们文博系统的朋友，没有关系，我们大家切磋啊，我们大家切磋，这种东西是不是黑珐琅彩？我们共同研究，但是也希望你认真仔细看啊！我们一直看到最后，包括这个写的这个黑字啊，大家注意，这个黑字也是用黑珐琅彩绘就的。除了这个部分加力啊，这是用胭脂红，胭脂红也是珐琅彩嘛，珐琅彩色彩之一嘛，对吧？这个银手章和这个瓷尾章啊，这种弦章。啊，这是用的是四十，这个叫长春四十长春佳丽啊，这个底下用的是蓝料啊，珐琅彩。我们看啊，看过去
，大家认真仔细看啊。因为平时我们也没这么多的机会跟大家讲，所以我希望多的朋友啊多了解一下，这个色彩是非常之多的。因为黑彩的出现，等会儿我给大家看啊，与雍正帝有直接的关系，啊，与雍正帝有直接的关系。这个上面所画的花卉，都是工笔画，画的非常的精细，与当时的宫廷画家有直接的关系，因为他们是直接参与的。啊，这个我们看一下，这个全部是用的黑颜色画的啊，佳丽四时长春，啊，大家仔细看一下就行了。底下的款，蓝料款，看见没有？我在这儿特别强调啊，这个蓝料款我们现在看得很清楚，它光泽很强，波画感很强，是因为它里边含有更多的。二氧化硅，就是我们说的料，啊，因为它有颜色，所以我们把它叫料彩。这个我们镜头前的朋友啊，尤其我们文博系统的朋友，我把话到时都给讲清楚啊。这是另外一件，啊，这是另外一件，这个我们就看一看就可以了，啊，这个大同小异啊，大同小异都是一样的，内容完全一样，题诗题的一样，引首和词尾章都是一样。这个我们是放大的看的啊，这个里边略带那么一点点的浅浆色调啊，一点点的浅浆色调，以黑彩为主。大家要注意，这个黑浓，但是有一个最大的特点，就是比较的干净、清澈。就是说，所谓的清澈，就是比较透啊。那么我的朋友跟我争的就是说，粉彩里面也有黑彩，对，但是。也有很多彩底下是打了玻璃白的，打了玻璃白的最大的特点是什么？乳浊而不清澈，它是不透明的。这就是粉彩与珐琅之呃珐琅彩之间最大的区别。我们看这上面的彩头，看见没有？都很干净利落啊，非常漂亮。啊，这个这个我们都可以看看啊，这个色彩非常的漂亮。看一面这个底款，啊，这个都是非常干净，里边没有杂质，而且很透彻，这个是个关键啊！如果不透彻的话，就不要再谈了，什么珐琅彩这扯淡的事啊，一定是透的，啊，无非就是有的地方深，有的地方浅，啊，但是非常的莹润。这个也是墨彩啊，这个我给大家看一下。这是画的墨梅，啊，这画的墨梅。这上面写的题的诗啊，这个也是一样，就是不是特别清楚啊，大家看一下就好了。这个引手章和什么章都有啊，全部是。这个呢，我完了再说啊。我现在告诉大家，这一件是我们在拍卖市场上见到的，一件。现在人仿的墨梅，底下也用燃料写的雍正年制，啊，这个我们不要去研究它，今天不去研究它啊。这是我们在拍卖市场当中我发现的，啊，发现的一件东西，这个不去管它了，啊，这个两者之间的比较，这个很清楚啊，很清楚。这个完了以后，我们讲，呃，民国仿和现代仿的时候，我们再说这件事情啊。现在我们不去讲它。这个也是啊，台湾故宫，它也是讲珐琅墨赭彩，啊，竹石图，啊，竹石图，这个赭色显得啊，带一点那种啊，像砖红颜色那个淡淡的，这个是墨色调啊，这个我们看一下就完了，啊，这也是台湾故宫的，啊，这也是，这都有他们的编号。这个我们都尽量看一下啊，尤其我们镜头前的朋友，有些人是平时看不到这些东西
。好，这一件东西呢，大家看一下啊，几乎它也是讲的是折磨啊，上面是受辱，野寒食与刃，山楂，这个叫夏夏云多还是什么多啊？山高水长，那么这个中间的色彩看见没有？以墨为主，以赭为辅。这是画了一个渔夫坐在船头在吹笛子，啊，也可以把它叫这个渔家乐啊，也可以把它叫渔家乐。那么这个中间是以墨彩为主，颜色是非常的浓艳，特别的黑，啊，特别的黑。这是它的侧面，它的外眼口用的柠檬黄。啊，整个外边是用的柠檬黄，啊，就是这样。但是大家要注意一个问题啊，这个底下用的可不是我们讲蓝料款，用的是青花，双圈大青雍正年制，六字两行楷书款。啊，我们在讲雍正这一部分的时候，还专门强调了雍正曾经使用过这一种。啊，今天正好。我把这个弄出来以后，让我们镜头前的朋友大家看一下啊，这种东西很少见到啊，很少见到。好，这一件就太重要了啊，这一件东西就太重要了。这件东西呢，我看看他是怎么说的啊。我们这个台湾故宫的啊，这个朋友们他们怎么说呢？他说这是珐琅彩黑地。白梅图蝶，啊，这就是这件东西，他们的名称就是这么称的。那么这一件东西是海黑底白花，那么我现在反过来要问我们的朋友了，这个东西你称它是什么彩？是墨彩吗？是，它是黑的。如果用我们平时讲的那种干涩无光的墨彩。跟他根本就搭不上，我来给大家啊一个个看过去，因为它是一对儿啊，这个我们平常是见不到的，啊，它是几个角度，大家看到没有？看到底没有？看到这个光点没有？第一，它中间的底款是单方单框，用仿宋体雍正年制蓝料款，但是外边整个的是黑地，大家注意了没有？这个光泽，这个光点没有？我们再看啊。那么我都要问问，啊，给我提出异议的朋友，那么请问这是什么彩？是粉彩吗？一点没有关系。是墨彩吗？墨彩是干涩的，无光泽的。那么这个彩黑，而且有光泽，这是什么？这就是珐琅彩。所以我们讲雍正时期，这个珐琅彩当中有蓝料彩，有胭脂红，我们叫红料彩，有柠檬黄彩，有绿彩，有这个啊，这个其他各种各样的彩。有没有黑珐琅彩呢？现在我可以肯定的告诉你，雍正是有黑珐琅彩的，这个就是个最典型的代表，看见没有？这种彩难道我们还存疑吗？这个毫无疑问，啊，所以我想今天在这个地方，我借这个机会，啊，来回答我们文博系统的朋友，回答我们在镜头前对这个东西存疑的朋友。墨彩有三种，啊，现在明确的说有三种。第一个就是我们讲的珐琅黑彩，或者叫黑珐琅彩，铜胎上有，瓷胎上亦然。第二是粉彩当中的墨彩，这种墨彩是纯骨料，就是高纯度的骨料，它在施在其釉的表面后，附上玻璃白。使它能够和釉面更加的贴合，但同时也增加了这种黑色的光泽
。第三，就是我们讲的浅降彩，或者是墨彩当中的这种，用骨料当中加铅粉的这种配方，直接在器物或者釉的表面绘就图案。它的表面是不加玻璃白的，所以它是干涩的、无光的。那么，这种色彩通称都叫墨彩，但是门类不同，啊，这是看它用在什么器物上，这个很关键啊，这是很关键的一个问题。所以我们在看到清代的墨彩的时候，要把它区有机的区分开，就在于它在什么氛围当中所使用的。这个我们镜头前的朋友啊，大家一定要明确起来，这个不是可以随便乱说的，啊，浅绛彩可以用那种啊铅粉的那种，而粉彩当中是加玻璃白的，而珐琅彩当中它就是珐琅，啊，至于说它里边用的什么啊化学原料或者说矿物原料，那么。我们台湾故宫博物院的同仁们，我不知道他们有没有测试过，因为这个测试或多或少要对这个彩面有一点损伤的，因为你必须要取出来才能测试嘛，要化验的。如果你不把这个材料取下来，你怎么化验？啊，还是有一点难度的，因为大家都不希望一个完美的东西上面。出现一点点的瑕疵，啊，因为这种东西来之不易，啊，而且价值连城，所以大家都不愿意去破坏它。那么，当然，当等待着我们科研啊更先进的科学测试仪器啊发明出来以后，我们不用任何的啊破坏作用，而且直接的去照射或者怎么样，就能测试出它的化学含量。那就再好不过了，啊，那就再好不过了。我们希望等到这一天，啊，希望等到这一天。那么，所以这个上一讲我们里边啊讲到的诸多的问题，啊，这个我呢这个也就着今天这个机会，因为讲到这一部分，所以我专门把这个东西呢，啊，把它提出来，跟大家交流一下，啊，把我自己的看法，把自己的研判，啊，告诉大家。当然，我们还是遵循一个原则：有则改之，无则加勉。啊，知无不言，言无不尽。啊，我我们想采取这样的办法啊，能够和大家的一起来共同研讨啊，这个珐琅彩，也是希望我们镜头前的朋友啊，能够更多的看到我们老祖宗给我们留下的这些宝贵的文化遗产。啊，那么这就是我今天的这个。关于啊，我这个朋友啊，给我打电话来探讨关于这个墨彩、粉彩啊，以及珐琅彩这种三种色料的问题上啊，我给予的一个答复啊，这个是不是讲明白了？那么我现在也不知道啊，不知道，但是我尽力了啊，我尽力了啊，希望大家能够了解啊，希望大家能够知道。这就是我们讲的雍正的这一部分啊，雍正的这一部分。那么我们底下继续讲乾隆朝的珐琅彩，好吧？那么乾隆朝呢？当然我们知道，乾隆它同样是清朝的盛世啊。那么乾隆皇帝呢？他本人呢，也是儒雅好古，酷爱艺术。我们看到。乾隆写诗，他这一辈子写了几万首诗，这个人真的没事就在琢磨写诗，啊，整天就在附庸风雅的在搞这个东西，啊，当然他的爱好是很广泛的，那么当然他也对他的祖先、他的祖宗，比如说康熙帝、雍正帝遗留宫内的这种珐琅彩瓷，他也是视为珍宝的，所以他把这些遗留下来的东西啊，他都将它。每一件东西制作成囊盒，储藏在乾清宫内，啊，他有乾清宫专门有发了放这个珐琅彩的。
他这个库房，专门把它存在里面，等自己闲暇之余，进去看一看，品赏一下，抚摸一下，啊，感受一下，这个呢，就是乾隆帝啊，对康熙帝、雍正帝的，他的遗留下来宝贝的一种尊崇和爱惜。那么，继承前制，啊，继承前制。那么乾隆帝也是一样，继续在宫中烧制珐琅彩瓷，这个是他的一个啊继承。同时呢，在这个基础上啊，这个乾隆帝他的爱好和雍正帝他又不一样了。他的刚才我们讲了，他的爱好要更加的广泛，所以烧造出来的东西呢，在原有的基础上，他又有一些。创新和发展，啊，这就是乾隆帝他所做出的贡献。那这个是我们在这儿呢一定要强调的，啊，一定要强调的。那么乾隆时期的珐琅彩啊，它的造型，除了我们之前看到的盘呐、啊、碗呐、啊、杯呀、啊、壶啊，这个。还有一些瓶以外，那么尤其是在瓶的式样上，它的变化比较多。这个和前面相比较而言，乾隆帝啊，他的创新就比较多一些。比如说，蒜头瓶，哎，乾隆时期比较多。这不仅仅是在珐琅彩当中，在其他品类当中也多见。橄榄瓶。雍正有，乾隆继续，胆瓶，啊，我们叫胆氏瓶，玉壶春瓶，长镜瓶，什么赤耳瓶、双联瓶、梅瓶，啊，另外还有很多仿古的器型。哎，乾隆帝在原来雍正帝的基础上，他发展壮大了，这就是。乾隆帝啊，他所做出的贡献，而且以前我们看到器物啊，尺寸都比较小。当然，乾隆帝也有很多小尺寸的东西，也就这十二三公分，在十五公分公分以内的小器，但是他也有大器，二三十公分的，啊，这种造型他也有。那这个其中呢？乾隆珐琅彩，哎，它不仅仅是用白地啊，或者用色地在做，因为康熙用色地的，雍正早期也用色地的，但是后来他完全突破了，他不用色地了，他直直接就在白釉上绘就各种山水、人物、花卉，啊，花鸟这种东西。那么乾隆呢，他在这个技术上，他除了用色地。他还有其他的创新，比如说，窦清帝开光山水诗句这种花瓶，哎，这种花瓶我们说，这个前面的内容都有了，对吧？有，但是它这个瓶口跟别人不一样。我们刚才讲到的蒜头瓶，对吧？橄榄瓶、胆瓶、玉壶春瓶，大家都基本上都是什么撇口的。乾隆帝他不一样了，他来翻口。这种啊，只有乾隆时期才有这种造型，还有花口，这种也是乾隆时期才才才有的这种处理办法，突破了一般的平围啊、撇圆口、蒜头等常规的做法，瓶底的装饰更集合于绘画、模印、家彩。描金等多种工艺，哎，这一点呢，是乾隆帝独到的地方，所以显示了乾隆时期珐琅彩造型变化丰富、制作技术的高超。这个就是我们讲乾隆帝啊，和康熙帝、和雍正帝之间最大的区别，啊。他是发扬了、创新了，啊，很多很多。
啊，所以我们往往看到这个，因为乾隆他六十年嘛，这个六十年当中烧出来的这个啊瓷器啊，它的品类特别多，当然它传世的也是最多的，因为你没办法，雍正雍正帝只有十三年嘛，对吧？那么乾隆帝他六十年，甚至他做泰山皇还有几年呢？啊，那个泰山皇几年依然也在烧瓷器的，啊。所以，我们传世的乾隆的东西啊，它的品种和数量是最多的。当然，它的珐琅彩的数量同样也是最多的。这就是我们在珐琅彩这个系列当中，相比较而言，乾隆比雍正、比康熙要多了很多出来。啊，这个呢，我们在研究珐琅彩的时候，啊，要特别关注的。就是乾隆时期的一些作品，啊，它的品种特别多，而且呢，乾隆不仅仅是瓷器啊，大家要注意，它有很多的是料器，而且料器当中有透明底的，有镍白底的，啊，这种也是乾隆时期最多的，而雍正、康熙时期这些东西几乎是很少的，甚至是没有的。啊，所以相对来讲，珐琅器，乾隆最多，啊，乾隆最多，这是我们要知道，啊，这么一个前提所在。那么乾隆珐琅彩的纹饰啊，与前两朝不同，大致呢，我们可以把它分为两类啊。大家注意，它有两类，第一类呢，是仿雍正时期，融书画、诗词。啊，为一体的艺术手法，这个呢等于完全就是继承了雍正时期的这种做法，但是呢，它涉及的题材更为广泛，新增有山水、人物、仙山、楼阁，啊，那么画中的这种宫殿、楼榭。物语等建筑物的绘画呀，它运用了中国绘画当中的界画法，啊，那么描绘的精确、工整，衬以山水人物，并且以书画相配，显得庄重而典雅。刚才我给大家看到那个笔筒，墨彩的山水。包括房屋，啊，那个房屋基本上就采用了中国画的界画的方法，但是那是墨彩。我们乾隆他的珐琅彩里边也用了这种办法，这种宫殿啊、亭台楼阁，采用了这种界画的办法，所以画的这种画面啊，显得就是特别的工整，我们叫工笔画。这个里边最关键的关键，是这个宫廷这些画家们所做出的杰出贡献。这种画一般人画不了的，啊，画的这么工整，那么只有他们能做到。所以能把这种东西用珐琅彩来描绘，这个难度是很大的。因为我们中国画在纸本上、在卷本上、在锦鳞缎上，它都可以做到。但是，这个珐琅这个东西啊，它不是我们平时用的那种绘画材料，没有那么顺手的。所以画一笔一画，那是一点都不能含糊。如果含糊了，这个画就完蛋。当然，可以把它擦掉重来，但是那费事儿嘛，是吧？所以一丝不苟是必须的，啊，必须的。这是我们讲它的第一个大类。第二个大类是什么呢？就是珐琅彩所绘的纹饰啊，它带有西洋画的韵味这在雍正朝里边是没有的。啊，这个雍正帝啊，胤禛皇帝他是很有个性的一个人，因为他就位的时候，他已经到了不惑之年了，所以他有自己的看法和想法，他有自己的审美观念。他对事物的要求，他是有独到的自己的看法
，所以我们看到他画出来的这些东西，我们景德镇烧造的那么多的瓷器，他的要求是非常苛刻的，很严格，不行，退倒重来，不行，下回就别做了。这个在他，在这个处理公文当中，他的朱批当中就体现了他的这种个性和他个人的看法，以及对任何事物的态度。那么，乾隆皇帝这个呢，跟他是不一样的，啊，因为雍正帝强调更多的是中国化，乾隆帝呢，和康熙帝倒还有一点相类。康熙之所以称为大帝，是他有一个宽广的胸怀，他能海纳百川，所以他才能称为大帝。那么康这个雍正帝啊，这个乾隆帝呢？他也有他的独到之处，也有他的那种宽广的胸怀。那么为什么呢？我们在珐琅彩的瓷器当中就可以发现，发现什么呢？第一，乾隆年间有许多欧洲的画家供职于内廷，就包括郎思宁在内的一批这个欧洲的画家，也包括他们带的徒弟。属于中国的画家，但是他们熟悉了西洋的画法，所以呢，他们在绘画的过程当中，汲取了欧洲绘画的透视技法。我们在讲康熙瓷器，尤其是康熙青花分五色的时候，就曾经强调过，这个时期的画工采纳了西洋画的透视笔法。在绘画的过程当中，有意识的用色彩的明暗关系来表现出在人的视觉当中有那种透视的技技法。那么，在乾隆的珐琅彩当中啊，他就采纳了这种西洋的透视技法啊。那么，在除了这个以外，我们发现，在乾隆的很多的这个图案当中啊，它的布局采用了欧洲的巴洛克风格的这种装饰纹样，因为我们中国人他的图案几乎呢都是用几何图案比较多，比如说圆、椭圆、方、长方，是吧？也可以窝角，也可以直角，那么。但是我们在乾隆时期的珐琅彩当中，甚至在粉彩当中，甚至是外销瓷当中，更多的采纳了欧洲的巴洛克风格。所以给我们感觉，他那个啊，比如说开光，我们叫开窗，啊，哎，他这个就突破了我们传统的那种做法，啊，有的很多是不规则的，虽然有些地方是对称的，但是跟我们中国完全不一样。跟我们传统的看法不同，哎，这个就是乾隆时期，不仅是珐琅彩、青花、粉彩当中，都采用了这种做法啊。这个呢，也是啊，这个时期的一个很重要的特点。我希望我们镜头前的朋友啊，在看这些东西的时候，不能一看到哟，这个风格跟我们中国传统风格不一样，这就外销词词啊。这种看法是错误的，因为这种装饰技法不仅仅外销瓷当中有，在我们国内的这种瓷器当中，它也采纳。比如说珐琅彩当中就比较的多见啊。我们等讲完了以后，我们专门再让大家一起来欣赏我们乾隆时期的珐琅彩，包括在料胎上的一些珐琅彩。啊，当然也有同胎画法，然后这个呢，就我就没有更多的啊，把它囊括进来啊。我们反正能看的尽让大家看，要让大家懂得，珐琅彩不仅仅是在瓷器上就很贵重，其实在同胎画法郎当中，它也是很贵重的啊。但是我们大家很多人不懂，所以呢就没有把它当一回事情，这是错误的啊。另外还有就是在料胎上。其实都是很珍贵的，啊，都是很珍贵的。好，那么。
。这时我们要讲它，它有有有这么一个整体的风格。同时呢，我们会发现，在人物啊，它的面部的色彩的层次啊，它的刻画，和我们之前看到的那些其他彩的，它的刻画是有区别的，啊。他的刻画呢，更加的细致和柔和，啊，更加的细致和柔和，而且他的背景，啊，尤其是建筑物的的背景上面的描绘呢，哎，大家一定要注意观察，他出现的明显的明暗和投影的效果，啊，这个呢是在我们中国瓷器上。和中国画当中不存在的，因为中国画是不讲究这个东西，因为中国画是讲究平面的，以点和线来构图的，而西洋画呢，它不是这样，它是靠色块的变化、颜色的变化，所以我们看西洋画的时候呢，往往都是站得远看，哎，它那种立体的效果就出来了。但是我们中国啊不是这样的，我们直接贴在面上就看了，当然。除了我们西画当中的那种写真，就是像照片一样的写真的这种画法呢，往往你站近了看，和站远了看是一样的，啊，这个就分了啊，古典画法呀，什么什么野兽派了，什么派了，这个这个这个这个我没有研究啊，所以它这个派别很多，那么我一下也讲不清楚，但是我们中国画它一定是这样的，所以这样一来以后呢。我们看到这样的话呢，它具有一点的，啊，或者说有一定的立体感，或者说有一点么一点的立体效果。这个就是我们在看乾隆时期这种带有西洋风格的人物画和建筑物的时候，它有这么一点立体的感觉。啊，这个我们镜头前的朋友，你们。在看到这些东西的时候，尤其要注意这个感觉。那么镜头前，我不知道有没有上海的朋友啊？这个我们上海博物馆啊，在最后那段当中啊，陈列部最后那一部分当中，就有画人物的乾隆时期的珐琅彩，大家可以去看一看。尤其我们上海的朋友，或者大家有机会到上海博物馆去看的时候，可以去看一下，因为我们故宫。啊，我们国家博物馆，我们首都博物馆啊，这些东西啊，是不常出来的，所以我们不太有更多的机会看到。但上海博物馆是长期陈列的，所以我们有机会去看一下，什么叫西洋风格啊？这些呢，都是我们的这些画师啊，包括我们中国这些画师，或者是西洋的宫廷画师。啊，将西洋画法融入到珐琅彩这个记忆中的一个结果，啊，这个我们这个镜头前的朋友啊，大家要认真的啊，仔细的去观察一下这一部分啊，属于比较有特色的这一部分。这是我们讲的啊，第一个啊，第一个小点。第二个小点是什么呢？就是仿西洋画珐琅效果的色地珐琅彩。那么这一部分呢，其实康熙时期就有了。雍正早期啊，曾经也画过这一部分。乾隆呢，也有那么一点啊，这么画的。那么色地呢有多种，有红啊，有胭脂红啊，也有粉红，有绿，有蓝，有黄。那么柠檬黄了。啊，也有那种粉色地的，啊，那么这种啊不同色地，啊，运用西洋画法，绘就的什么东西呢？绘就的西洋花卉，这在乾隆时期比较多。雍正不画，康熙帝不画，乾隆画的比较多。而且我提醒我们镜头前的朋友。这种珐琅彩里边画西洋花卉，不仅在珐琅彩上面有所体现，在我们
，同时代的粉彩当中，也有具体的体现。那么我讲的粉彩，现在我们大家都喜欢把它叫洋彩了。啊，客观上清宫档案是叫洋彩，没有粉彩这一说的啊。粉彩这一说呢，是到了这个清代的末期以后，就是光绪末期才有粉彩之说的啊。那么，所以呢，我们要注意啊，当这个色地上画的这种西洋花卉，这种花卉是带一点变体的啊，往往的年代相对要。晚一点，因为在前期我们要注意，前期唐英还在烧的这一段时期当中，当然这个因为唐英是这个这个不烧这个啊这个珐琅彩的，因为珐琅彩在宫里烧的，只是烧素胎啊，但是粉彩有啊，这个前期的一部分它基本上延续的是雍正的做法，所以同样也影响着宫廷画师们的这种绘画技法的。因为每年烧造的这个彩器啊，要供奉的朝廷，那么画师们他们都会受到影响的。真正到画那种变体的西洋花卉的时候，年代一定是要稍微晚一点啊。这个年代的绘画的严格，我们也要把它理，要理清楚，在我们头脑当中，要相对要比较的清楚啊，比较的清楚。那么像这种所画的洋花啊，或者叫西洋的花卉图案呢，它的设计啊。相对比较的奇巧，那么色彩呢也比较的华丽。这一个细腻、优美、风格比较独特，这个呢就是这个珐琅彩当中、粉彩当中啊，我们都见到了他们的身影。我把这个。粉彩和珐琅彩放在一起说的目的，就告诉大家：同时代虽然质地不同，但是艺术是相通的，他们会相互之间影响的。这在我们鉴定者来讲，一定要学会融通啊！这有助于我们每一个人在鉴定的过程当中。来举一反三，借他来言他，啊，这就是我们老专家也好，包括我们今天学鉴定的人也好，必须要具备的一个基本素质，啊，这就是我要讲的，也是我要强调的一个问题啊，这就是我们讲的第三个问题啊，这是第二大类的第三个、呃、第二个问题，第三个问题，也是乾隆时期特有的。大家一定要铭记的，乾隆珐琅彩装饰，喜用锦地花卉，这个大家都懂。珐琅彩有，粉彩里也有。除了有在描金的锦地上彩绘花卉的做法以外，还有在珐琅彩的色地上用针状物。啊，用针一样的这种工具，刻出凤尾状或花草状的这种纹饰来。大家都知道，珐琅彩它如果做色地，那么这个色地它是有厚度的。那么这个时候用针一样比较尖锐的这种工具啊，在这个色地上刻出这种卷的凤尾一样卷曲的这种纹饰。或者呢，花草的这种纹饰，我们通常给它起一个名称，叫什么呀？叫亚道。所以亚道这个纹饰，不仅仅在珐琅彩上用，在我们粉彩或在洋彩上同样使用，而且纹饰一模一样。这个我们大家必须要清楚啊，这个我们就要清楚了，这是。不同门类，但是纹饰是相通的，就是前面我说那句话，艺术是相通的。在亚道地上，在加绘各式花卉，构成了一种新颖的景地花卉纹饰。在我们清宫内府记事档案当中呢，称这种新创纹饰叫什么
，我想镜头前的朋友应该知道，叫什么名字啊？叫锦上添花，啊，也有把它叫做锦灰堆，啊，或者叫这个这个繁荣是锦，啊，但是档案当中是把它叫做锦上添花的。那么我们就按照清宫档案的。这种说法，啊，来称呼亚道这种工艺叫锦上添花。那么这种工艺呢，纹饰啊，它是繁复的，费工费时的。那么，但是这种工艺呢，除了我们讲在洋彩、粉彩当中、珐琅彩当中使用，在乾隆以后的历朝历代。都有仿制，啊，但是呢，在工艺和色彩方面，都未能达到乾隆时期的这种工艺的高度，啊，呃，这种啊装饰技法啊，那么因为珐琅彩后来没有了，实际上主要是在粉彩当中。把它继承和延续下来了，啊，所以我们看到，呃，乾隆时期的啊、呃、粉彩当中有，嘉庆有，道光有，甚至到同治时期还有这种做法。那么像这种东西呢，我们过去老一辈啊，都把这种装饰技法都归到什么呢？归到石井盘、石井碗。这种门类当中去，因为它这个底色调啊，这个色地有很多种，有蓝的，啊，有红的，有粉红的，有绿的，啊，那还有什么呢？还有那种黄的，啊，这种颜色呢，几乎把乾隆时期的这种啊各色地啊，几乎都继承下来了。唯有什么呢？唯有上面的这个亚道刻花呀。这种工艺，如果我们镜头前的朋友能够你们看过很多不同时期的，啊，嘉庆、道光、咸丰同治时期的这种亚道工艺的话，你就会明白乾隆亚道工艺那种精湛，而后朝的那种粗率是不可同日而语。所以我们看上面那种，同样是压道，你一看那种粗率的、简略的，啊，那就完全不是那么回事这也是我们在鉴定过程当中要注意的一个细节呀、啊，也是我们在这个地方需要提醒大家注意的地方，啊，所以我想，这个今天呢，我们这个也同样利用这个机会啊，把这个。我们所讲的啊，这个乾隆时期的这个装饰技法当中的两个大类，在这儿呢，跟大家讲一下。那么今天的时间呢，对不起又到了啊，所以我只说很抱歉，因为前面耽误了我们一些时间。但是我想，我们下一次啊，再啊，这个利用时间，再和大家把底下的那一部分继续的和大家讲完，同时呢，也把乾隆时期的。不同质地的珐琅彩，也给大家一一过目，让我们镜头前的每一个朋友了解乾隆时期的珐琅彩和康熙和雍正之间有什么样的区别啊？让大家能够在这方面有所收获，好吧？那么今天呢，我们就讲到这儿，谢谢大家啊，能够陪伴我到这个时间。谢谢，再见。